Moin YouTube, liebe Messerfreunde und ganz besonders lieber André vom Kanal Adrenalin 77 Das wird meine Videoantwort für dich zu deinem einjährigen YouTube-Jubiläum und dem ersten Giveaway, das du überhaupt veranstaltest hier auf YouTube. Zunächst möchte ich dir nochmal für den kleinen Wink mit dem Zaunpfahl danken, den du mir in einem Kommentar gegeben hast. Denn ich hatte das Ende deines Giveaways tatsächlich auf den 30.06. verdrahtet. Und äh, somit wärst du jetzt noch nicht dran gewesen bei mir. Ähm, da hätte ich heute ein anderes Video aufgenommen. Aber natürlich möchte ich dir auch einen Beitrag geben. Und äh, ja, darum sehen wir uns heute hier mit dem Thema mein Wunschmesser. Das hattest du uns ja als Aufgabe gegeben, dir zu zeigen, wie unser Wunschmesser aussehen könnte. Ja, und was soll ich da sagen? Ich habe ja bereits mein Wunschmesser umgesetzt. Und zwar liegt es hier vor mir. Das ist mein Gemini. Das habe ich mir von einem Bremer Hobbymessermacher nach meinen eigenen Entwürfen bauen lassen. Und ja, was soll anderes ein Wunschmesser sein, als ein Messer, das man selber entworfen hat. Wobei ich natürlich zugeben muss, dass mir der Messermacher da sehr zur Seite gestanden hat. Was den Feinschliff angeht, ich habe äh, meinen Entwurf reingegeben und er hat dann nochmal so an der einen oder anderen Ecke so ein bisschen nachgearbeitet um das Ganze dann auch umsetzbar zu machen. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Design hier auf meinem Mist gewachsen. Und es war natürlich für mich auch etwas ganz Besonderes, ein Messer in den Händen halten zu können, das ich mir im Prinzip selbst ausgedacht habe und das alle Eigenschaften besitzt, die ich mir so vorgestellt habe. Es sollte natürlich jederzeit nutzbar sein, das heißt also 42a konform sein. Deshalb habe ich mich hier für einen Slip Joint entschieden und es sollte eine gewisse Größe haben oder sagen wir mal lieber eine, eine gewisse Kompaktheit besitzen, denn ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, ich bin ja eher der Typ für die kleineren und kompakteren Gentleman Taschenmesser und äh, dieses Messer liegt mir perfekt in der Hand, welch Wunder, denn es ist ja für meine Hand gemacht worden. Und besonders wichtig war mir auch dieser Fingerchoil hier, diese Fingermulde, diese 50-50 Mulde, so wie man sie auch von den Spyderco Slippets kennt, denn die habe ich schon dort als sehr, sehr praktisch kennengelernt, denn damit hat das Messer automatisch auch einen Verletzungsschutz. Denn egal was passiert, wenn hier Druck von oben ausgeübt wird, wie auch immer, und die Klinge sollte einklappen, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich hier mir meinen Zeigefinger quetsche. Aber auf keinen Fall ist es möglich, dass ich mich hier mit dem Messer schneide, weil eben der Zeigefinger hier in der Mulde liegt. Das war mir also auch ganz besonders wichtig. Genauso wie diese Klingenform, die so ein bisschen angelehnt sein sollte an die Insingo-Form von Chris Reeve. So eine angedeutete Schafsfußklinge, aber eben nicht so hundertprozentig. Man erkennt das ja hier, die Schneide verläuft nicht genau gerade, sondern zieht dann im letzten Drittel noch etwas hoch. Somit ist das eigentlich nur eine Art Drop-Point-Klinge, die ich hier gebaut habe. Aber diese Klingenform gefiel mir schon immer sehr gut. Der Messermacher hat sich auch sehr viel Mühe gegeben. Die Klinge ist handsatiniert in Längsrichtung, wie man vielleicht ein bisschen erkennen kann. Sie besteht aus einem RWL 34 Stahl. Auch ein sehr schöner und sehr beliebter Stahl, gerade unter Messermachern und ich glaube die Stahl-Nerds unter uns, die werden jetzt auch, äh, ja ich möchte nicht sagen mit der Zunge schnalzen, aber ich habe schon 
gemerkt, dass äh, wenn es darum geht, einen Stahl für ein Messer auszuwählen, für ein Kastemesser, dann wird immer noch gerne auf den RWL 34 zurückgegriffen und äh, dann selbst die modernsten Hochleistungsstähle links liegen gelassen. Auch schön die Titanplatinen, die hier verbaut worden sind und eines meiner Lieblingshölzer für Messergriffe, das Wüsteneisenholz mit einer sehr, sehr schönen Maserung. Hier ist das passiert, was bei Wüstenholz mit der Zeit immer passiert. Es ist jetzt schon sehr stark nachgedunkelt. Ähm, zu Beginn war es eher, ja, ich möchte sagen, so Haselnussbraun und man konnte die Maserung des Holzes noch viel besser erkennen. In der Zwischenzeit hat das so ein bisschen nachgelassen. Das ist immer schade bei dem Wüsteneisenholz, aber nichtsdestotrotz hat es natürlich Eigenschaften, die es prädestinieren, um als Griffbeschalung eingesetzt zu werden. Ich glaube, es ist das einzige Holz, das so schwer ist, dass es nicht schwimmt, weil es eben so kompakt, so dicht und schwer ist. Das einzige was ich mir hier noch ähm, wünschen würde, ist, man muss sagen, das war das erste Messer, das der Messermacher hier in Bremen verkauft hat, also das er wirklich im Auftrag gefertigt hat. Er hat da sehr, sehr lange dran rumgedoktert und gemacht und getan und immer wieder auseinandergenommen, wieder neu zusammengenommen. Es gibt hier einen kleinen Fehler, den wir beide nicht bedacht haben, als äh, wir das konstruiert hatten hier. Man hätte noch mal auf jeder Seite einen Zehntel Millimeter an Unterlegscheiben oder sowas mit berücksichtigen müssen, damit hier die Stärke der Rückenfeder und der Klinge ausgeglichen wird. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann. Es ist auf jeder Seite noch ein ganz klein bisschen Platz, nämlich dieser Zehntel Millimeter ungefähr. Und das führt dazu, dass man hier durchgucken kann. Das heißt, das Licht schimmert hier durch. Das äh, ja, ist eben erst ganz zum Schluss aufgefallen, weil das ist wirklich das Einzige, was ich noch äh, vielleicht verbessern würde, wenn man das Messer jetzt nochmal bauen lässt, dass man da nochmal besonderes Augenmerk drauflegt, dass solche kleinen Schmunzelfehler dann eben auch ausgemerzt sind. Aber ansonsten ist das hier mein Wunschmesser. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwann noch mal ein anderes Wunschmesser habe, das ich gerne umgesetzt haben möchte, dass ich mir noch mal eins bauen lasse. Dann mag es vielleicht etwas anders aussehen, aber grundsätzlich ist es das. Es liegt jetzt hier noch ein weiteres Messer auf dem Tisch und das ist mein Minandi. Ein besonderer Wunsch von mir. Ich hatte schon mal ein Minandi, das jetzt beim Flo vom Kanal MacFlosen ein neues Zuhause gefunden hat, der es äh, ja jetzt perfekt eingestellt hat. Ich hatte da immer so ein bisschen meine liebe Mühe mit, äh, was die Schärfe angeht und auch was die Klingenstellung angeht. Der Flo ist ja da sehr versiert und äh, konnte das Messer dann eben für sich perfekt einstellen. Ich war sehr hinter den Minandis her, die diese neue Fingermulde hier haben. Denn da hat Chris Reeve ja eine Änderung vorgenommen zu den älteren Modellen. Er hat hier die Kante gebrochen, so dass es bei diesem Modell jetzt hier nicht mehr ganz so einfach ist, die Klinge einhändig aus dem Heft zu holen, wenn man hier jetzt in der altbekannten Form einfach nur seinen Daumen auflegt. Man muss da schon entweder mit dem Nagel reingehen und die Klinge aufdrehen oder sehr viel Druck ausüben. Also ihr seht, das ist wirklich nicht einfach. Da haben sich auch sehr viele amerikanische Kunden drüber beschwert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das tatsächlich gemacht hat, um dieses Messer noch legaler zu machen. Ich weiß auch nicht, ob es in einigen Bundesstaaten ein Problem ist, ein einhändig zu öffnendes Messer zu führen oder ob er tatsächlich auf europäische Gesetze da Rücksicht genommen hat. 
Natürlich wird es bei diesem Messer immer noch Probleme geben, wenn man in eine Kontrolle an den, ich sag mal, falschen Kontrolleur gerät, der dann sagt, nee, das ist immer noch ganz klar ein Einhandmesser und das wäre dann natürlich besonders ärgerlich, ein Messer, das neu inzwischen über 500 Euro kostet, ähm, dann eingezogen zu bekommen. Deshalb wäre hier nochmal mein Wunsch, tatsächlich ein Minandi zu haben, was auch einen Feststellungsbescheid hat, der es als 42a konform erklärt. Dann würde es nämlich ganz, ganz weit oben bei mir in der EDC-Rotation stehen, denn für mich ist das immer noch das perfekte EDC-Messer, gerade für jemanden wie mich, der halt im Büroumfeld arbeitet, der eben nicht eine große, lange, schwere Klinge benötigt und äh, es ist tatsächlich auch deutlich stärker, als man vielleicht annehmen mag, wenn man das Messer so sieht. Es ist ja wirklich sehr kompakt, sehr filigran, aber von der Qualität her und wie es gebaut ist, steht es seinen größeren Brüdern, den Sebensas, auf keinen Fall nach. Was ich mir hier noch wünschen würde, ich habe mir hier ein Modell mit den Box Elder Inlays gekauft. Die sind hier bei meinem Modell recht hell. Sie ähm, gehen ja auch ins Rötliche rein, diese Box Elder Inlays. Also das äh, hätte ich mir noch lieber gewünscht, wenn sie noch ein bisschen dunkler gewesen wären. Aber noch lieber hätte ich ähm, die Guayac Einlagen gehabt, denn die gefallen mir von allen Hölzern, die Chris Reef hier als Einlagen benutzt beim Minandi am besten. Also das wäre dann ein weiteres Wunschmesser, das ich mir vorstellen könnte, nämlich ein Minandi, bei dem ich sicher sein kann, dass es tatsächlich als 42a eingestuft ist und das dann die Guayac Einlagen besitzt. Ja, lieber André, das soll es gewesen sein. Jetzt habe ich es ja doch noch geschafft, dir diese Videoantwort zu drehen und äh, wie du mir schon sagtest, ich gehöre glaube ich zu einem deiner ersten Abonnenten. Ich habe äh, die ersten Videos von dir äh, sehr fasziniert verfolgt, was du also aus so einfachen Serienmessern äh, gemacht hast, mit den Holzeinlagen, mit diesen Glow-in-the-Dark-Geschichten, äh, die du gemacht hast und auch dein, dein Ingenieursgeist, wenn es darum geht, so bestimmte Sachen mit so ein bisschen Knopfhoff zu lösen, so kleine Feinheiten, da war ich wirklich begeistert. Und ich bin natürlich auch sehr neugierig, was da auf deinem Kanal noch weiterkommt und werde mit Sicherheit auch in Zukunft gerne reinschauen. Und auch ich hoffe, dass du das nächste Mal wieder bei mir dabei bist, wenn es heißt Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!